Eu acho que o Gabigol teria que ir por tudo que fez. É a desvalorização do futebol brasileiro. Você vê um futebol que é dito por muitos, você vê o português vir para cá e dizer que não, não imaginava que era tão forte, você vê um goleiro sendo convocado do futebol brasileiro. O Everton. O Everton, é, o Everton goleiro, só isso. Não, o Everton Ribeiro. Ribeiro e o Pedro. Três jogadores três. do futebol brasileiro. Isso é tudo mentiroso. Três, três jogadores. Então, de 26. De 26, você levar três, é desvalorização. É, e Infelizmente, é melhor, você tem que sair. Tipo assim, não é só desvalorização do futebol brasileiro. É a sacanagem de convocar o Martinelli, que tem 33 gols na carreira, que fez cinco gols na temporada. É uma sacanagem com o Marcos Rocha, que nunca foi convocado. É uma sacanagem com o Fagner. É uma sacanagem com o Danilo. Com o Dudu, então, quantos gols o Gabriel Jesus não fez nesses últimos jo oito jogos? Nenhum. Quantos gols o, Ga o, Ga o Gabriel Jesus fez na Copa do Mundo? Zero. Nenhum. Zero. Quantos gols ele fez nas eliminatórias? Zero. Zero. Quantos gols ele fez no Arsenal? Acho que sete. Não sei. Dane-se quanto foi também, que eu não tenho que saber tudo. Né? Há oito jogos ele não faz gol. Então não é momento. Então não vai ser não. o cara decisivo. Não é isso? Não é o aquele Arsenal cara que eu cinco esperando gols. que ele vai decidir. Aí, o que pensar... Não é momento, né? Você, você não pode levar um jogador que está treinando no, no time B do Barcelona para dizer... Pra ele, Quem ele tem que faz gol na seleção é o, é o Pedro, o Richardson... Mas e o você Neymar, acha né? que o Pedro vai jogar? Eu acho que não. Acho que não. Você acha que o Vinícius Júnior vai jogar? Eu acho que não começa, não. não Pelas pelo... indicações do, do Tite, eu acho que ele começa com o Paquetá na esquerda. É. Lógico! Ele... Uai, seu app de vídeos curtos.